Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch ein Gebäck, von dem meine Oma immer sagte, Mädler, das musst du lernen, sonst kennt das niemand mehr und es geht verloren. Die fränkischen Knieküchle. Es ist ein traditionelles Gebäck, das nur an ganz hohen fränkischen Festtagen gebacken wurde. Es gibt verschiedene Varianten und ich zeige euch heute meines Erachtens die anspruchsvollste und schönste. Für die Küche benötigt man einen Hefeteig, der später im heißen Fett ausgebacken wird. Und hier sind die Zutaten für den Hefeteig. 1 Kilo Mehl, 250 Milliliter Milch, 125 Milliliter Weißwein, 100 Gramm Zucker, 6 Eier, 10 Gramm frische Hefe, ein halber Esslöffel klarer Schnaps und 70 Gramm Butter. Zuerst die Butter in der Milch erwärmen. Ich gebe die Butter zur Milch und erwärme es kurz in der Mikrowelle. Man kann es aber auch in ein Töpfchen geben und am Herd erwärmen. Die Butter ist jetzt geschmolzen und jetzt zur Seite stellen. Als nächstes gebe ich das Mehl in die Rührschüssel und halte etwa 200 Gramm zurück, um später die Feuchtigkeit vom Teig noch zu regulieren und alle anderen Zutaten in die Rührschüssel geben. Die Hefe brösle ich etwas darüber. Und jetzt bei Stufe 2 verkneten. Der Teig hat jetzt drei Minuten geknetet und ist noch viel zu flüssig. Ich gebe jetzt das Mehl löffelweise am Rand dazu. Der Hefeteig löst sich jetzt vom Schüsselrand und gibt auf Fingerdruck nach, bleibt aber nicht mehr kleben. Der Hefeteig muss jetzt für weitere 10 Minuten abgeschlagen werden. Der Hefeteig ist jetzt 10 Minuten abgeschlagen. Er ist ganz geschmeidig, glatt und weich. Und jetzt geht es dann weiter. Weiter heißt, ich lasse ihn noch kurz in der Schüssel und erwärme erst das Fett zum Ausbacken. Zum Ausbacken nehme ich heute Sonnenblumenöl. Recht gut schmeckt auch Butterschmalz, aber das lohnt sich nur, wenn man sehr viele bäckt. Und zum Ausbacken brauche ich etwa 2 Liter Fett. Ich nehme den größten Topf, der hat bei mir 24 cm Durchmesser. Den Topf auf die Herdplatte stellen und ich lasse es bei Stufe 3 erstmal langsam erwärmen. Den Hefeteig jetzt aus der Schüssel nehmen und auf die bemehlte Arbeitsfläche legen. Mit der Teigkarte oder mit dem Löffel ca. 80 bis 85 Gramm große Teigstücke abstechen. Und das gibt dann so ca. 35 Küchle. Es gab jetzt bei mir 32 Stück. Ich lege jetzt eine Styroporplatte mit Geschirrtücher aus, damit ich die gerollten Teigbällchen dann ablegen kann. Man kann aber auch ein Backblech nehmen. Wer große Küche hat, kann natürlich auch die Arbeitsfläche verwenden. Von dem warmen Fett nehme ich mir drei, vier Esslöffel in ein Schälchen. Jetzt müssen die Teigstücke gerollt werden. Dazu öle ich mir die Hände ein und nehme die Teigkugeln und rolle sie jetzt auf der Arbeitsfläche zu ganz akkuraten Kugeln. Ich mache es erstmal mit einer Hand, dann sieht man es vielleicht besser. Die Teigbällchen in der hohlen Hand immer im Kreis hin und her rollen. Und wenn eine ganz glatte Oberfläche entstanden ist, 
ist auf der Unterseite ein Wirbel und dann kann man das Teigbällchen schon auf das Geschirrtuch absetzen. Und zwischen den Teigbällchen immer etwas Platz lassen. Und jetzt so weitermachen, bis alle gerollt sind. Und jetzt mit dem Geschirrtuch abdecken. Und damit sie nicht austrocknen, noch etwas Plastikfolie darüber decken. Die Teigbällchen jetzt abgedeckt für ca. 15 bis 20 Minuten gehen lassen. Vor dem Backen werden die Teigbällchen noch ausgezogen und bei uns im Fränkischen gibt es natürlich extra eine Vorrichtung dafür. Und die sieht so aus. Und das ist der sogenannte Küchlespilz. Und wer hat von euch so einen Pilz? Wahrscheinlich niemand. Man kann sich aber auch anders behelfen, indem man einfach von den Kindern oder Enkelkinder den Ball mopst und den auf einen Eimer oder auf eine Glasschüssel setzt. Küchlespilz oder Ball müssen noch etwas vorbereitet werden. Und zwar ein Geschirrtuch darüber legen und es unten einfach fest verknoten. So dass es schön straff sitzt. Und beim Ball natürlich genauso. Und so sehen dann die beiden Hilfsmittel aus. Das Fett ist jetzt auch heiß. Es sollte etwa 165 Grad haben. Wer keinen Thermometer hat, nimmt einen Holzstab. Und wenn Bläschen aufsteigen, ich hoffe man sieht es auch, dann ist das Fett heiß genug. Ich beginne jetzt mit dem Ausziehen und ich zeige euch, wie man das macht. Immer beginnend mit den Bällchen, die man zuerst gerollt hat. Das Teigbällchen erst mit etwas Fett einreiben und ganz vorsichtig von der Mitte beginnend ausziehen. Die Daumen sind oben und die anderen Finger sind hier unten und halten den Rand etwas fest. Durch das Ausziehen heißen sie auch in manche Gegenden ausgezogene. Und jetzt lege ich das Teigbällchen über den Pilz und ziehe vorsichtig das Rändchen nach unten. So ist das Küchle jetzt fertig ausgezogen. Oben schön dünn, dass das Muster vom Geschirr durch durchscheint und jetzt wird es ausgebacken. Das Übergießen mit dem heißen Fett bewirkt, dass das Häubchen schön aufgeht. Wenn die erste Seite goldgelb ausgebacken ist, das Küchle vorsichtig umdrehen. Und von dieser Seite auch goldgelb backen. Das Küchle dann herausnehmen das Fett etwas austropfen lassen und am besten auf eine Schüssel legen. Mit einem Küchentuch noch das überschüssige Fett etwas aufsaugen. Ich verwende eine Schüssel, damit das Küchle beim Erkalten die schöne Häubchenform behalten kann. Und jetzt ziehe ich mal eins über den Ball, damit ihr, wenn ihr es nachmachen wollt, auch seht, dass das genauso funktioniert wie auf dem Pilz. So. 
und ausbacken. Diese Küchle heißen im Fränkischen ja Knieküchle. Sie ursprünglich natürlich nicht über einen Pilz ausgezogen worden, sondern über den Knie. Und der Vorteil ist natürlich, wer schönes rundes Knie hat, hat natürlich auch schöne Küchle zusammenbekommen. Und das Häutchen muss in der Mitte so dünn sein, dass man auch einen Liebesbrief durchlesen kann. Das war früher der Ansporn, dass man die jungen Mädels zum Küchlebacken animiert. Und ihr seht, man braucht keinen Pilz, keinen Ball, sondern nur ein schönes, rundes Knie. Ein Teil ist schon ausgekühlt, die zwei Schüsseln stelle ich schon mal zur Seite. Und so sollten die Küchle dann aussehen. An der Seite noch einen weißen Rand und hier sollte das Häubchen schön mit dem Rand abschließen. Und da wir jetzt gleich Kaffeegäste bekommen, möchte ich die Gäste natürlich mit die Küchle überraschen und mache sie jetzt gleich fertig. Das heißt, ich bestäube sie noch mit Puderzucker. Und die Küchle sollten immer so lang in einer Schüssel erkalten, bis hier das weiße Häubchen auch schön nach oben gewölbt bleibt. Die Küchle kann man auch einfrieren und noch mal ganz kurz im Ofen aufbacken. Schmecken zwar nicht mehr ganz so gut wie frisch, aber man kann sie trotzdem dann noch längere Zeit bevorraten. Und sehen sie nicht hübsch aus? Es ist zwar ein bisschen aufwendig, aber es ist einfach mal was ganz Besonderes. Die ausgebackenen Küchle haben einen Durchmesser von ca. 20 cm. Ich hoffe, ihr traut euch mal an dieses außergewöhnliche Gebäck und wenn es euch gelingt, wird es bestimmt das Highlight auf eurem Kuchenbuffet. Viel Spaß beim Nachmachen, tschüss und bis zum nächsten Mal.